வணக்கம் இனிமேல் வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ வெற்றிகரமாக பாலிட்டி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரபி கையில் எடுத்திருக்கோம் ஸோ புவியில் பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாம் வகுப்பு ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய பாலிட்டி எவ்வளோ தூரம் முக்கியமோ அதே போல் பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய புவியலும் ஜியாகிரபியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதன் அடிப்படையில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெசன் தொகுதி ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய தொகுதி சாரி அழகு ஒன்று ஸோ புவியியல் அதாவது நம்ம இந்தியாவோட அமைவிட மற்றும் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால அமைப்பு இந்த கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் பேசுறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் கே கேட்கும் நம்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சாட் வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் என்னென்னா சாட்டிங் பேப்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் கான்சன்ட்ரேஷனோட படிக்க முடியாது அதனால தான் சாட்டிங் பேப்பர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் நோ ப்ராப்ளம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸுக்கு போயிடலாம் இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு இந்த பாடத்துல பொதுவா என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா ஜாகிரபி அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன படிப்போம் பூமி எங்க இருக்குது சூரிய குடும்பத்துல இருக்கு எத்தனாவது கோளா இருக்கு மூன்றாவது கோளா இருக்கு ஸோ மற்ற கோளுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன பூமி தனி தனி சுற்றி வர்ற எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்குது ஸோ இரவு பகல் எப்படி நடைபெறுது அது மட்டும் இல்லாம மற்ற கோள்களோட இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் என்ன அது எத்தனை தடவை சுற்றி வருது தன்னை தனி சுற்றி கொண்டு சூரியன் எத்தனை முறை சுற்றி வருது இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைவிடம் அப்படின்றோட இங்கேதான் வந்துடணும் ஆறாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய சூரிய குடும்பம் கான்செப்ட் நம்ம பார்த்துட்டு ஒன்பை ஒன்றா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேதான் அமைவிடம் இந்தியாவோட அமைவிடம் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ உலகத்துல இந்தியா அமைவிடம் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்பேற்பட்ட இந்தியா அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால அதாவது வடாரை குளத்துல இருக்குமா தென்னாரை குளத்துல இருக்குமா அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த வடாரை குளத்துல இருக்கக்கூடியதுனால சிறப்புகள் என்ன இந்தியா வந்து ஏன் வந்து துணை கண்டம்னு அறிவிக்கிறாங்க இல்லை அழைக்கிறாங்க இந்தியாவோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகள் என்ன இந்தியா அவைமடம் இருக்கிறதுனால பக்கத்து அண்டை நாடுகள் இருக்கக்கூடிய எப்படி உறவு முறைகள் ஏற்படுது முக்கியமாக அப்படின்னு இல்லாமல் ஸோ தொடர்பு முறைகள் என்ன ஸோ கடல் போக்குவரத்தின் மூலமாக தான் வணிகம் அப்போலேருந்து தொடர்பு மேற்கொண்டேன் இப்போயுமே வந்து மிகப்பெரிய போக்குவரத்து வந்து கடல் போக்குவரத்து தான் ஏன்னா நாடுகளுக்கு வந்து கடல் போக்குவரத்து சிறப்பாக இருக்கிறது ஸோ வந்து வணிகம் செய்கிறதுக்கு கடல் போக்குவரத்து அப்போலேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்போ நமது இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கண்ட நாடுகளுக்கு நம்ம போக்குவரத்து நம்ம இருக்கக்கூடிய கடல் போக்குவரத்து எப்படி உபயோகப்படுத்தப்படுது அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் போக்குவரத்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இது ரெண்டே லைனில் தான் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு அதில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து இந்தியா வந்து என்னென்ன கேரக்டராக பிரிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மண் வகைகள் அப்படின்னா நம்ம நிறையா வகைகள் சொல்லுவோங்கிற மாதிரி ஸோ பரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எத்தனாவது மிகப்பெரிய நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது மிகப்பெரிய நாடு உலகத்தில் ஏழாவது மிகப்பெரிய நாடாக இருந்தாலும் ஸோ ஆசிய கண்டத்தில் நம்ம இரண்டாவது மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ மொத்த நிலப்பரப்பு எவ்வளவு ஸோ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீத நிலப்பரப்பு நம்ம இந்தியா அது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக நம்ம நிலப்பரப்பை எப்படி வகைப்படுத்தலாம் மலைத்தொடர்கள் கடல் வரி சமவெளி பீடபூமிகள் இப்பேற்பட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மலைத்தொடர்கள் என்னென்ன மலைத்தொடர்கள் இருக்கு பீடபூமி என்னென்ன பீடபூமி இருக்கு கடற்கரைகள் என்னென்ன கடற்கரைகள் இப்படி உலகத்தில் இருக்கல நம்ம இந்தியாவை ஸ்பெஷலாக நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி படிக்கிறது இப்போ நான் சொல்ல கான்செப்ட் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அழகான இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடம் பெருசு அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஒரு லைவில் அதாவது இந்த ஒரு லைவில் ஃபுல்லாக என்னால் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ பொறுமையாக போனாலும் இரண்டு வீடியோக்கள் அதாவது இரண்டு லைவ் மூலமாக இல்லை இரண்டு வீடியோக்கள் மூலமாக இந்த பாடத்தை நம்ம நல்லபடியாகவே முடிச்சிடலாம் ஆனால் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடிய விஷயம் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தயவு செஞ்சு படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கிளியர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க சோம்பேறித்தனம் படாமல் ஒரு நோட் எடுத்து நோட்ஸ் எழுத ஆரம்பிங்க அது உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ நீங்கள் என்னதான் நான் நல்லா கிளாஸ் எடுத்தாலும் என்னதான் மற்றவங்க கொடுத்த பீடிஎஃப் நீங்கள் படித்தாலும் நீங்கள் படித்ததை ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி எழுதுங்க இப்போ இந்த பாடத்தில் கொட்டம் பதினேழு பக்கங்கள் இருக்குது இந்த பதினேழு பக்கத்தை நீங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் பதினேழு பக்கத்தில்
ஒரு நோட்டு போட்டுக்கோங்க எப்படி குவாலிட்டியில் சொல்ல போகிறோம் அதே போல் இதுக்கு ஒரு நோட்டு போட்டுட்டு ஷார்ட் நோட்ஸை எழுதுங்க சரிங்களா ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதி ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு எப்படி ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுறேன் நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போதே நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவேன் அதன் அடிப்படையில் தயவு செஞ்சு அந்த ஷார்ட் நோட்ஸை எழுதுங்க எழுதிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நூறு தடவை படித்ததுக்கு சமம் அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் பின்னாடி நீங்கள் அந்த புக்கை தொடக்கூடாது இந்த பாடத்துக்கு இந்த புக்கை நம்ம தொடக்கூடாது அந்த நோட்ஸை தான் எடுக்கணும் அந்த ஜாகிரபி நோட்ஸ் எடு நம்ம கைப்பட எழுதுனது மற்ற யார் கைப்பட எழுதினாலும் நீங்கள் கைப்பட எழுதும் பொழுது தான் அது உங்கள் மைண்டில் நிற்கும் தயவு செஞ்சு சோம்பேறித்தனம் படாமல் இது மெயின்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தயவு செஞ்சு இது நல்ல ஒரு டைமு நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே வாங்க நம்ம இன்னைக்கு போயிடலாம் சரிங்களா ம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாகிரபியில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னாப்ல பாருங்க இந்தியா பரப்பளவில் உலகில் ஏழாவது பெரிய நாடாகவும் ஆசிய கண்டத்தில் இரண்டாவது பெரிய நாடாகவும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து தெற்காசிய உள்ள பகுதிகளில் ஏனைய ஆசிய பகுதியிலிருந்து இமயமலையால் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப அடுத்து இப்ப இந்த இந்தலையும் நமக்கு தேவையில்லை இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஹிண்ட்ல என்ன முக்கியமான பாயிண்ட் புவியியல் ஒன்று இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு ஷார்ட் நோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுத போறீங்க இந்தியா ஏழாவது மிகப்பெரிய நாடு உலகில் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்தியா இரண்டாவது மிகப்பெரிய நாடு ஆசிய கண்டத்தில் முடிஞ்சு போச்சு மூணாவது பாயிண்ட் மொத்த நிலப்பரப்பு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் அதில் உலகத்தில் எத்தனை சதவீதம் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் முடிஞ்சு போச்சு மூணே பாயிண்ட்ல இந்த ஒட்டுமொத்த பேராக ஓவர் இதுக்கு பேர் தான் ஷார்ட் நோட்ஸ் இதில் இருக்கிறது அப்படியே பிட்டு காப்பி அடிக்கிறது கிடையாது இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் இது தான் இதுக்கு மேலே இதில் கொஸ்டின் கேட்க முடியாது இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து வேறு என்ன கொஸ்டின் கேட்க முடியும் சொல்லுங்கள் இமயமலையால் இமயமலையால் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளதுங்கிறத நமக்கு தான் தெரியுமே இமயமலை அப்படிங்கிறது நமக்கு மிக சிறப்பான ஒரு அம்சம் அதான் நமக்கு அரணாக இருக்கிறது தெரியும் இது தேவையில்லை முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் அழகாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்களேன் இந்தியாவின் நிலம் மற்றும் நீர் இலைகள் ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவின் எல்லை அப்படின்னா எல்லையோட கால்குலேஷன் பண்ணாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் வருது பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு நிலை எல்லைகளை கொண்டுள்ளது நிலை எல்லையின் முதல்ல கான்செப்டா புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நோட்ஸ் எழுதணும் நான் நோட்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இப்ப அதை சொன்ன உடனே நீங்க நோட்ஸ் எழுதுன்னு நான் தெரியல முதல்ல இந்த பாடத்தை நீங்க ஒரு தடவை ஃபுல்லா ரீட் பண்ணி மைண்ட்ல ஏத்துக்கிட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோல எந்த வீடியோவா இருந்தாலும் வீடியோவை பார்த்துட்டு அந்த புக்ஸை படிச்சுட்டு அதை புரிஞ்சா மட்டும் நோட்ஸ்ல கைய வைங்க இதை படிக்காம நோட்ஸ் எடுக்கிறேங்கிற பேரில் அப்படியே ரெண்டு லைனை மட்டும் படிச்சுட்டு அது நோட்ஸ் எடுக்காதீங்க வேஸ்ட்டு எட்டாம் வகுப்பு புல்ல பண்ணுற அதே வேலையை மாதிரி பண்ணாதீங்க ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சால் மட்டும் நோட்ஸ் எழுதுங்க இல்லைன்னா நோட்ஸ் எழுதாதீங்க நீங்கள் படிக்கலைன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நோட்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ நான் இதை நான் இதை நான் ஃபுல்லாக கிளாஸ் நான் அதை படித்து பார்த்ததுனால இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்டுன்னு கோடிட்டு இருக்கேன் அதே போல் இந்த கிளாஸ் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த புக்கு எடுத்து புக்கு இல்லைனா பிடிஎஃப் உங்கள் அப்ளிகேஷனில் இருக்குது நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் கே ஸ்கீம் அப்ளிகேஷனில் புக் பிடிஎஃபில் இருக்குது சரிங்களா சர்ச் பண்ணியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை நீங்கள் பார்த்ததுனா நீங்கள் அதில் இருந்து இந்த பாடத்தை படித்து நீங்கள் உங்கள் கைப்பட நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் நோட்ஸ்னு மற்றவங்க எழுதுகிற நோட்ஸை தேடாதீங்க நோட்ஸ் நீங்களாக உருவாக்குங்க படிக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா நான் எப்படி இருந்தாலும் நான் வந்து எந்திரன் மாதிரி நான் வந்து இப்படி இப்படி படிச்சுட்டு நான் படிச்சிருவேன் அப்படின்னா மெயின்ஸில் கண்டிப்பாக கோட்டை விட்டுருவீங்க ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் கைப்பட ஒரு நோட்ஸ் எழுத என்னைக்கு யார் கஷ்டப்படுறீங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக சோம்பேறித்தனம் படுறதுக்கு தெளிவாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் படித்து பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க தன் கைப்பட நோட்ஸ் எழுதுங்க புக்கை படிங்க நோட்ஸ் எந்த நோட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க நோட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்குன்னு ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸை உருவாக்குங்க அது எக்ஸாம் டைம் போகிறப்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் திரும்ப இந்த நோட்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த புக்கை தொடக்கூடாது என் வீடியோவை பார்க்கக்கூடாது அதை எடுறா நம்ம எழுதுற நான் ஷார்ட் நோட்ஸ் இந்தந்த கண்டென்ட் தான் உங்களை கொடுத்துருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தா ஐம்பது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கண்டென்ட் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அவ்வளோதான் அதுதான் ரெஃபரன்ஸ் அதுதான் நல்ல படிப்பாளிகளுக்கு நல்ல படிக்கிறவங்களுக்கு அதுதான் அழகு ஸோ படிக்கிறத தெளிவாக படிக்க பாஸ் ஆகிடலாம
ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நில எல்லைகளை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி இந்தியாவில் வந்து தெற்குல என்ன இருக்கு இந்திய பெருங்கடல் சாரி இந்திய பெருங்கடல் இருக்கு ஸோ கிழக்குல வங்காள விரிகோடால இருக்கு மேற்குல அரபிக் கடல் இருக்கு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த கடற்கரையோட நீளம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க கடற்கரையோட நீளங்கள் ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டராக இருந்தாலும் கடற்கரை பிளஸ் தீவு கூட்டங்களின் நீளம் அப்படின்னு கேல்குலேஷன் பண்ணா ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் இவ்வளவுதாங்க நோட்ஸ் சரிங்களா அடுத்த பேராகிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவின் உலகம் இந்தியாவும் உலகம் இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு படுது எப்போதுமே நான் சொல்லுவேன் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய கூற்றுகள் கேட்கலாம் நீங்க இந்தியாவை எப்படி இந்தியா அமைவிடத்தை எப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத இதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுல கூற்று கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் நீங்க புரிஞ்சா மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா எங்க இருக்கு அப்படின்னா நீங்க டக்குனு நீங்க முதல்ல இந்த மேப்ப முதல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கிறீங்க நம்ம ஆசிய கண்டத்துல தென் பகுதியில இருக்கிறோம் நம்ம ஆசியாவில தென் பகுதியில இருக்கோம் ஆசியால தென் பகுதியில இருந்தாலும் நமக்கு பக்கத்துல எந்தெந்த கண்டங்கள் இருக்குன்னு பாருங்க கண்டங்கள் கண்டங்கள் சோ இந்தியாவின் மேற்குல ஐரோப்பியா இருக்கு இந்தியாவில தென்மேற்கு இல்ல மேற்குல இந்த சைடு ஆப்பிரிக்கா இருக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அண்டார்டிகா இருக்கு அது நமக்கு தேவையில்ல அடுத்து வந்து இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசியா இருக்கு இதை வந்து கிழக்கு ஆசியான்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவின் கிழக்கு புறமா இருக்கக்கூடிய ஆசிய நாடுகளை ஆசியா கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் சொல்லுவாங்க அப்ப இந்தியாவுக்கு இந்த சைடு இருக்கே ஆஸ்திரேலியா அதே என்ன நாடுகள் சொல்லுவாங்க ஆசியாவுக்கு கீழே இருக்கிற நாடுகள் சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க தென்கிழக்கு நாடுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தென்கிழக்கு சைடு இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல ஆஸ்திரேலியா நாடு இருக்கு ஸோ தென்கிழக்கு நாடுகள் அப்படின்னு ஆஸ்திரேலியா இந்த சைடு ஐரோப்பா இருக்கு இதை வந்து ஐரோப்பா கண்ட்ரின்னு சொன்னாலே முடிஞ்சு போச்சு இதுல வந்து ஃபுல்லா ஐரோப்பா இது ஃபுல்லா இங்க அடங்கிறது சோ இதுல ஐரோப்பா ஆனா ஆசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மேல ஆசியா இருக்கு இந்த சைடு ஆசியா இருக்கு இந்த சைடு இருக்கனால கிழக்கு ஆசியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆப்பிரிக்காவும் ஃபுல்லா ஆப்பிரிக்காவே சொல்லிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு நம்ம டேரக்ஷன் தேவையில்ல ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிறத அவங்க தென்கிழக்கு ஐ மீன் தென்கிழக்குனா ஆஸ்திரேலியா மட்டும் சேராம இந்த இங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் வரும் அதனாலதான் அதை ஸ்பெஷல் பண்ணி தென்கிழக்கு நாடுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஏண்டா தம்பி இதை சொல்ற அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த இந்திய பெருங்கடல் எதன் பாலமாக இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப அந்த லைன் வாசிக்க சோ ஆசியாவின் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு முக்கியமா இந்தியாவின் அமைவுடன் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவிற்கு மத்தியில் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவும் மத்தியில் இருக்கு ஓகே அது ஓகே இப்ப ஆசியாவின் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ளது இது இந்தியா முக்கியமா இந்திய பெருங்கடல் வழிப்பாதை இந்திய பெருங்கடல் வழிப்பாதையில் மேற்கில் உள்ள ஐரோப்பா நாடுகளுக்கும் கிழக்காசியா நாடுகளுக்கும் மேற்கில் உள்ள ஐரோப்பா எஸ் கரெக்டா மேற்கில் இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பா நாடுகள் யாரோட மேற்குல நம்மளோட மேற்குல சோ இந்தியாவின் மேற்கு புறமா இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் கிழக்காசிய நாடுகளுக்கும் கிழக்காசிய நாடுகளுக்கும் ஒரு பாலமாக இந்திய பெருங்கடல் இருக்குதுங்க அழகா சொல்லிட்டாங்க ஒருத்தர் ஐரோப்பா கண்டத்துல இருந்து ஆசி கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஆர்டிக் பெருங்கடல் சுத்தி போடணும் அவசியம் கிடையாது அவன் கண்டிப்பா இந்திய பெருங்கடல் வழியாகத்தான் அவன் இங்க ஆசிய ஐ மீன் கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு போகணும் அப்ப இந்திய பெருங்கடலுக்கு வழிபாதைகளுக்கு பாலமாக இருப்பது ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா ஐரோப்பாவே மேற்கில் இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பா ஆசியாங்கிறது கிழக்காசிய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரி இப்ப இந்த கடற்கரையை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு கடற்கரை அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ரெண்டு கடற்கரை என்னன்னா கிழக்கு கடற்கரை மேற்கு கடற்கரை இந்த கிழக்கு கடற்கரையில என்னென்ன எது எது வழித்தடங்களா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஒரு நிமிஷம் போன் வந்த வண்ணம் இருக்கிறது பேசுறது கேக்குதானே உங்களால கமெண்ட் பண்ண முடியாது நானும் இன்னும் செக் பண்ணல இந்திய பெருங்கடல் பொறுத்த வரைக்கும் ஐரோப்பியாவுக்கும் ஐரோப்பா மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகளுக்கும் ஒரு பாலமாக இருக்குது கடற்கரையை பொறுத்த வரைக்கும் 
கிழக்கு கடற்கரை மேற்கு கடற்கரை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க இப்ப இந்தியாவின் கிழக்கு புறமா இருக்கக்கூடிய கடற்கரை கிழக்கு கடற்கரை மேற்கு புறமா இருக்கக்கூடிய கடற்கரை மேற்கு கடற்கரை இப்ப மேற்கு கடற்கரை அப்படின்னா என்னென்ன நாடுகள் வரும்னு நினைக்கிறீங்க மேற்கு கடற்கரைனா கண்டிப்பா ஐரோப்பா நாடுகளுக்கும் சரி ஆப்பிரிக்கா நாடுகளுக்கும் இது ஒரு முக்கிய பாலமாக இருக்குது அதைத்தான் அடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க லயனா இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரை மேற்கு ஆசியா மேற்கு ஆசியானா மேற்கு புறம் இருக்கக்கூடிய ஆசியா இந்த ஆசியா ஸோ ஆசியா கிழக்கு ஆசியானா இந்த சைடு மேற்கு ஆசியா இந்த சைடு ஸோ மேற்கு ஆசியா வருது ஆப்பிரிக்கா வருது அது மட்டும் இல்லாம ஐரோப்பா நாடுகளை இணைக்கும் பலமாக இருக்குது ஸோ தெக்க தெளிவா அழகா கொடுத்துருக்காங்க அப்ப கிழக்கு ஆசியா நாடா என்ன இருக்கு என்ன என்ன இருக்கு போறது கிழக்கு கடற்கரை கிழக்கு கடற்கரைனா கிழக்கு ஆசியா மற்றும் இந்த சைடு கூடிய தென் கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஒரு பாலமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுல இருந்து அழகா என்ன தெளிவா புரியுது அப்படின்னா இந்த மேப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த மேப் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா இதை உங்களால மனப்படம் பண்ண முடியாது அதுல மாற்று கருத்தை கிடையாது பாத்துக்கோங்க அடுத்து இந்தியா ஒரு துணை கொண்டம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகள் என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ பாகிஸ்தான் மியான்மர் வங்காளதேசம் நேபாள் பூட்டான் இலங்கை ஆகிய நாடுகளுடன் இணைந்து இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டத்துக்கு தேவையான அனைத்து விஷயமும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனைத்து பருவநிலை மாற்றமும் இங்கே நடைபெறுது காலநிலை இருக்குது கடிம வளங்கள் இருக்குது மனித வளங்கள் இருக்குது இயற்கை தவறுகள் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இப்பயும் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் இருக்குமா அப்படின்னா தெரியல சரி ஓகே ஃபைன் ஆனா இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் என அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறது காரணம் என்னன்னா இயற்கை வளங்கள் சீரும் சிறப்புமாக இருக்கிறது சோ மிக முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கண்டத்துக்கு தேவையான மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து இருபத்தி மூன்று டிகிரி அந்த கடகரைக்கு வந்து நம்ம பிரிக்கிறதுலே நம்ம வெப்ப மண்டலத்துக்குள்ளேயும் வருவோம் மித வெப்ப மண்டலத்துக்குள்ளேயும் வருவோம் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான காரணம் பருவநிலை மாற்றங்கள் இந்த இருபத்தி மூன்று டிகிரி அப்படிங்கிற இது குறிப்பும் பொழுது நம்ம வெப்ப மண்டலம் மித வெப்ப மண்டல ரெண்டுலையுமே வரும் கிட்டத்தட்ட பருவநிலை மாற்று மாறுபாடுகளும் பல மருவநிலை மாறுபாடுகள் நமக்கு வருது இயற்கை தாவரங்கள் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை தாவரங்கள் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை கனிம வளங்கள் எல்லாமே இருக்கு மிக முக்கியமாக மனித வளங்கள் எஸ் ஆப்வியஸ்லி ஸோ அதனால இந்த கண்டத்தை துணை கண்டம் என அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கருதனும் அமைவிட மற்றும் பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லிட்ட உடனே நீங்க டக்குன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி நீங்க வந்து ஒரு பத்தாம் வகுப்புல வந்து நீங்க கிராஃப் வரையறீங்கன்னா எக்ஸாசிஸ் ஒய்யாசிஸ் எக்ஸாசிஸ் ஒய்யாசிஸ் அப்படி நீங்க வளர்க்கிறீங்களோ அதே போல உலக மேப் அப்படின்னு எடுத்தாலே அச்சரேகை தீக்கரேகை அப்படின்னு ஒரு கற்பனை கோடு வழியா தான் ஒரு நாடு எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அச்சரேகைனா என்ன சார் தீர்க்கரேகைனா என்ன சார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அச்சரேகை அப்படிங்கிறது இப்படி இந்த லைன்ல நம்ம குறிக்கக்கூடிய ரேகைகள் தீர்க்கரேகை அப்படிங்கிறது வெற்றிகளரா செங்குத்தாக கிடைமட்டமாக இருக்கிறது வந்து அச்சரேகை செங்குத்தாக இருக்கிறது வந்து தீர்க்கிறார்கள் பொதுவாக ஒரு நாட்டில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருடைய டயமை வந்து மென்ஷன் பண்றது சொல்லுவாங்க நேரத்தை அளவிட பயன்படுத்தக்கூடிய ரேகை தீர்க்க ரேகை சரிங்களா சரி இப்ப நம்ம அப்படி எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப நல்லா நம்ம நம்ம இங்க இருந்து நல்லா கொஞ்சம் இங்க இருந்து கோடு போடுவாங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த சைடு ஒன்னு ரெண்டு கிட்டத்தட்ட சோ தீர்க்க ரேகையில் மொத்தம் வந்து முன்னூத்தி அறுபது இருக்கும் ஓகே இப்ப நம்ம இது முதல்ல ஃபாலோ பண்ணுவோம் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அச்சத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வட அச்சத்துல இருக்கோம் வட அச்சம் அப்படின்னா நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு தெரியும் வட அச்சம் வட அச்சம் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னா சரிங்களா எயிட் டிகிரி போர் மினிட்ஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இருக்கும் அப்படின்னு அழகா தெரியுது சோ வட அச்சம் வட அச்சம் எயிட் டிகிரி போர் மினிட்ஸ் முதல் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரை இது ஒரு சைடு இருந்தாலும் அடுத்த சைடு கிழக்கு நம்ம இந்த சைடு ஸோ தீர்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிழக்கு தீர்க்கம்னு இருக்கும் கிழக்கு தீர்க்கம் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் சொல்லுங்க தம்பி அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எயிட் செவன் மினிட்ஸ் அதாவது அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு மினிட்ஸ் ஏழு மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செவன் மினிட்ஸ்ல இருந்து தொண்ணூத்தி ஏழு டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல அந்த அறுபத்தி எட்டு டிகிரி செவன் மினிட்ஸ் சொல்றோம்ல அது வேற எங்கேயே ஆரம்பிக்காது குஜராத் மாநிலத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும் அந்த பார்டர் தான் சொல்றாங்க இங்க பாருங்க இந்த குஜராத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் அந்த அறுபத்தி எட்டு டிகிரி செவன் மினிட்ஸ் சரிங்களா அதோட எண்டிங் அருணாச்சல பிரதேசம் அதுதான் நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதான் கிழக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அதை மறந்துடாதீங்க டிஎன்பிசியில்
அப்ப முன்னூத்தி அறுபதுக்கு எத்தனை வரும் பாருங்க அது சொல்றது ஒரு கோடுக்கு அதாவது ஒரு டிகிரிக்கு சரிங்களா ஒரு டிகிரினா முன்னூத்தி அறுபதுக்கு எவ்வளவு வரும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரும் எத்தனை மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதுதான் ஒரு நாள் இப்ப நம்ம இந்தியாவில எத்தனை கோடு இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது கோடு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஏறத்தால முப்பது கோடு அப்ப குஜராத்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த சைடு அருணாச்சல பிரதேசத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் எவ்வளவு டைம் வேரியேஷன் ஆகும் முப்பது இன்ட்டு நாலு போட்டுருங்க ஸோ நூத்தி இருபது நிமிஷம் நூத்தி இருபது நிமிஷம்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஸோ கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது நிமிஷம்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அப்படித்தானே ஒரு நிமிஷத்துக்கு நான் ஒரு 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 கோடுக்கு ஒரு டிகிரிக்கு ஒரு டிகிரிக்கு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது கோடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் முப்பதே கணக்கு வச்சுக்கோ முப்பது தீர்க்க கோடு அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் குஜராத்துக்கும் முப்பது கோடு வித்தியாசம் முப்பது கோடு தாண்டி தான் இங்கே இருக்கு அப்போ அருணாச்சல பிரதேச ஒருத்தனுக்கு காலையில் அஞ்சு மணினா அவனுக்கு ஏழு மணி வரும் அப்போ ரெண்டு மணி நேரம் வித்தியாசம் இது மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூவை ஏற்படுத்தும் உலக நாடுகள்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இந்த திட்ட நேரத்தை உருவாக்குறாங்க அப்போதைக்கு இந்தியாவின் திட்ட நேரமாக நம்ம வடிவமைக்கிறோம் அப்போ வடிவமைக்கும் போது தான் இந்த குஜராத் மாநிலத்துக்கும் இந்த அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறவனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க <laughs> சரிங்களா ஸோ இந்தியாவின் கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய அருணாச்சல பிரதேசத்திற்கும் மேற்கில் இருக்கக்கூடிய குஜராத்தை காட்டிலும் இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாக சூரியன் உதயமாகிறது அழகா சொல்லிட்டாங்கல்ல புரியுதுதானே ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ சொன்னோம் இந்த நேர வேறுபாடானது தவிர்ப்பதற்காக இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்க ரேகையான இது ரொம்ப முக்கியம் எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அது என்ன கரெக்டா எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது அதுதான் சரிங்களா அதாவது அறுபத்தி எட்டுக்கும் தொண்ணூத்தி ஏழுக்கும் நடுவில் எண்பத்தி ரெண்டு இருக்கு சரிங்களா அந்த எண்பத்தி ரெண்டு கிழக்கு ரேகையை தல நேரம் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணி இந்திய திட்ட நேரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அப்ப அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரேகை என்ன எந்த இடத்துல இது மாட்டுது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது எப்படி அறுபத்தி எட்டு டிகிரி செவன் மினிட்ஸ் நம்ம டக்குனே நம்ம குஜராத்தும் ஸோ தொண்ணூத்தி ஏழு டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம அருணாச்சல பிரதேசம்னு கண்டுபிடிக்கணுமோ இந்த எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேகை கிட்டத்தட்ட மிர்சாபாபூர் அதாவது அலகாபாத் வழியாக செல்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன இந்தியாவின் திட்ட நேரம் எதன் வழியாக செல்கிறது கேட்கலாம் எதன் வழியாக செல்லுது எஸ் அலகாபாத் மூலமாக அலகாபாத்ல மென்ஷன் பண்ணி மிர்சாபூர் வழியாக செல்கிறது இந்த திட்ட நேரமானது கிரீன்விச் சராசரி விட கிரீன்விச் அப்படிங்கிறது நடுவில் இருக்கிறது ஜீரோக்கு ஜீரோ நம்ம அதை விட இப்ப இவ்வளவு தூரம் தள்ளி நிற்கிறோம்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மணி நேரம் முப்பது நிமிடம் முன்னதாக உள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க கிரீன்விச் கோடு அப்படிங்கிறத ஜீரோ எக்ஸஸ் ஐ மீன் ஆக்சஸ் ஜீரோ ஆக்சஸ் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம அஞ்சு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷம் முன்னதாக உள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இதுல கான்செப்ட் இதுல எவ்வளவு பெரிய கான்செப்ட் இருக்கு தெரியுங்களா இதெல்லாம் புரியாம படிச்சீங்க அப்படின்னா மண்ட குழப்பு மண்ட குழப்புங்கிறத விட வேஸ்ட் இது சரிங்களா அடுத்த நான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவின் தென்கொடி பகுதி முன்பு அதாவது இந்தியாவின் தென்கொடி பகுதியான முன்பு பிக் மில்லியன் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்திரமுனை உங்களுக்கு தெரியும் இந்திரமுனை அது வந்து ஆறு டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வடாட்சம் அந்தமான் நிகோபார் தீவு கூட்டங்களில் அமைந்துள்ளது இதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமே தென்கொடி முனை வந்து முன்னாடி வந்து பிக் மெலியன் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது அது வந்து இந்திரமுனை தெரியும் இந்திரமுனைன்னு தெரியும் அந்த பிக் மெலியன் அந்த பேர் தெரியாது இந்திரமுனை அது மறந்துடாதீங்க இந்த சைடு அந்த மாதிரி நிகழ்ப்பா இருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ வடமுனை இந்திரகோல் எனவும் ஸோ இது ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இந்தியா மற்றும் வடக்கே காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய இந்திரா கோல் முதல் தெற்கில் இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி வரை கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு மீட்டர் நிதம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியங்க கிட்டத்தட்ட என்னடா எல்லாம் முக்கியங்கன்னா இந்த பாடத்தில் அளிக்கிற எல்லா லைனும் ரொம்ப முக்கியம் ஒண்ணும் இல்ல இந்தியாவில் இந்த ஹையஸ்டா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நீளம் அளக்குறாங்க இந்த சைடு குஜராத்ல இருந்து அருணாச்சல பிரதேசத்துல இருந்து நீளம் அளக்குறாங்க அப்ப நீளம் அளக்கும் போது அவங்க கண்ணுக்கு தெரியுது ஸோ கிழக்கில் இருந்து மேற்காக கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கு கிழக்கில் இருந்து மேற்காக இது ரொம்ப முக்கியம் சரி அப்ப இந்த சைடு வடக்கில் இருந்து தெற்காக அப்படிங்கிறது மூவாயிரத்தி இருநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கு இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவோட திட்ட நேரம் இங்க குறிச்சிருக்காங்க பாருங்க
சரிங்களா முக்கியமானங்கள் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்புகள் மிகப்பெரிய பிரிவுகளாக எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை அமைந்துள்ள யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்கு எத்தனை வந்து மாநிலங்கள் இருக்குதுனால உங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகள் எதுவும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகே இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அடுத்து ஆந்திர பிரதேசத்தில் தலைநகராக இருக்கக்கூடிய அமராவதி நகர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆந்திர பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை ஹைதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்கள் தலைநகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்க்ளூஷன் கொடுத்திருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது அது மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது ரொம்ப எது எதுக்கு ஹைதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானாக்கு ரெண்டுக்குமே இதுவாக இருக்கும் இது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சரி ஆனால் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்கை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ இந்தியாவின் முக்கிய இயற்கை பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அப்படின்ட்டோன நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்பதான் நம்ம பாடத்துக்குள்ள என்ட்ரி ஆக போறோம் பாடத்துக்குள்ள என்ன சார் என்ட்ரி ஆக போறோம் அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கிறாங்க எத்தனை பெரும் பகுதிகளாக ஆறு பெரும் பகுதிகளாக அந்த ஆறு பெரும் பகுதியா என்னென்ன அதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இமயமலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இமயமலை நீ ஏன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா இமயமலை நமக்கு மிகப்பெரிய அரணாக பயன்படுத்தப்படுகிறது முன்னொரு காலத்தில் வரலாற்றுக்கு வரலாற்று காலகட்டத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா போர் புரியிறவே அங்கிருந்து இங்கே வந்துட்டு இமயமலையை பார்த்துட்டு இதனடா மிக பெருசாக இருக்குது உள்ளே வந்தால் திரும்ப ரிட்டன் பேக் டு மிகப்பெரிய இங்கே யாராவது ஒரு படைகள் இருந்தால் நம்மளால் தப்பிச்சு வர முடியாதுரா பேக் டு ரிவியூஸ் அடிக்கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடித்தவங்களாம் நிறையா வரலாறு சொல்லுது இமயமலை நமக்கு சீடு சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய அரணாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மிக முக்கியமாக நமக்கு பருவ மலைகளை கொடுக்கறதுக்கும் இமயமலை ஒரு முக்கிய ப முக்கிய ஒரு பங்கு வகிக்குது இதை நம்ம போக போக பார்க்கும் ஸோ இமயமலை நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஸோ நம்மளோட நம்ம மிகப்பெரிய முக்கிய பிரிவுகளை இமயமலை தான் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் ஆனால் அது ரொம்ப பெருசும் கூட அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியதுன்னா பெரிய இந்திய வட சமவெளிகள் சமவெளிகள் சமனா சமமாக இருக்கக்கூடிய சமவெளிகள் ஸோ பெரிய இந்திய வட சமவெளிகள் ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா வடபுரம் இருக்கக்கூடிய சமவெளிகள் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய தெற்கு சமவெளிகள் சொல்லுவாங்களா அப்படின்னா அது கிடையாது தீபகற்ப பீடபூமி அதுக்கப்புறம் கீழே வரும் நம்ம படிப்போம் சரிங்களா தீபகற்ப பீடபூமி அப்படின்னா நம்ம சைடு இருக்கக்கூடிய தீபகற்ப நாடு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பக்கம் நிலதாலும் மூன்று பக்கம் கடலாலும் சூழப்பட்டதுதான் தீபகற்பம் அதனால தீபகற்பம் சொல்லுவோம் அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய பீடபூமிகள் தீபகற்ப பீடபூமிகள் அடுத்து இந்திய பாலைவனங்கள் பாலைவனங்களை பத்தி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கடற்கரை சமவெளிகள் கடற்கரை ஓரமாக சமவெளிகள் இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் புரிஞ்சிடும் இந்திய வட சமவெளிகள் அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறது கடற்கரை சமவெளிகள் புரியலைய தம்பி அப்படின்னா கடற்கரை எந்த சைட் இருக்கும் தென்புறம் தான் இருக்கும் ஸோ இந்தியாவில் கடற்கரை எங்க சைட் இருக்கு சவுத் இந்தியாவில் தான் இருக்கு அந்த சைடு எங்கிட்ட இருக்குது இருக்குது அப்போ கடற்கரை சமவெளிகள் அப்படின்னு அழைக்கிறது தென் இந்தியாவின் தென்புறமாக இருக்கக்கூடிய சமவெளிகளை தான் கடற்கரை சமவெளிகள் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அந்த சைடு வட சமவெளிகள் அது வந்து மிகப்பெரிய பெரிய இந்தியாவின் வட சமவெளிகள் இந்த ஆறு பாயிண்ட்டை நீங்க புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா இந்த பாடம் சீடு சிறப்புமாக அழகாக இருக்கும் இப்ப நம்ம மிஞ்சி மிஞ்சி நம்ம போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ண முடியும் அதுக்கே கண்டிப்பா டைம் இழுத்துடும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமயமலை அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பெருசு இமயமலை மற்றும் பெரிய இந்திய வட சமவெளிகளை பார்த்துட்டு அடுத்த வீடியோல நம்ம தீபகற்ப பீடபூமிகள் இந்திய பாலைவனங்கள் கடற்கரை சமவெளிகள் தீவுகள் பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து காடி எடுத்து வைக்கிறது இமயமலை அப்படின்னு அன்புடன் நம்ம இமயமலைய பயன் பண்ணி பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஏழு ஆறு பாயிண்ட் முக்கியமான பொருள் புரியுதா சரி இப்ப இப்ப படிச்சதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஹிண்ட் எடுக்க தோணும் தானே தெரியும் தானே திரும்ப வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க இது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பக்கத்துல முடிஞ்சிடும் இந்திரமுனைனா என்ன அதோட பார்டர் என்ன இதோட பார்டர் என்ன இதோட அமைவிடம் என்ன இதோட திட்ட நேரம் என்ன ஆஹ் குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய ரேகை என்ன ஆஹ் அகமதாபாத் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அலகாபாத் அகமதாபாத் சொல்ற அலகாபாத் அலகாபாத் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அலகாபாத்து இந்த கன்க்ளூஷன்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க சிம்பிள்ங்க அது சரிங்கள
அவசரமாக படிச்சிங்கன்னா சத்தியமாக ஒன்றும் புரியாது ஏன்னா இது வந்து எப்படி சொல்கிறது கதைக்குள்ளே கதை போகிற மாதிரி ரொம்ப எவால் எவால்ப்ரேட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க இவ்வளோ முக்கியமானு கேட்டால் படித்து தான் ஆகணும் முக்கியம் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சரி ஃபஸ்ட்டு இமயமலை நம்ம எடுத்து வைக்கும் பொழுது இமயமலையை நம்ம வடக்கு மலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வட துரோம் வட சைடில் இருக்கிறதுனால இந்தியாவின் வட வடபுரம் சைடில் இருக்கிறதுனால இது வடக்கு மலைகள்னு சொல்கிறாங்க மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ வட மலை வடக்கு மலைகள் என அழைக்கக்கூடிய மலைகள் இந் இமயமலைகள் சொல்லலாம் இமயமலை இந்தியாவின் வடக்கு புறத்தில் இருக்கிறது அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது லைன் ஒன் பை லைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்க்கணும் ஸோ இமயமலை என்பது வடக்கு மலைகள் உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர்கள் ஆகும் ஃபஸ்ட் லைன் கிளியர் ஸோ உலகளை பொறுத்த வரைக்கும் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர்கள் ஆகும் ஏனெனில் இம்மலைகள் சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் உருவாகிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறாங்க இளமையான மலைன்னு சொன்னதுனால தப்பா இது கொஞ்சம் சில மில்லியன் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் ரெண்டு மூணு வருஷம் கிடையாது சில மில்லியன் சரிங்களா சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே உருவாக்கப்பட்டது மேலும் இது உருவாக்கப்பட்டதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவி மேலோட்டின் பேரியக்க விசையின் காரணமாக புவி மேலோடு மடிக்கப்பட்டு இது ஒரு மடிப்பு மலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மடிப்பு மலைகளாக உருவாகிடும் புரியிற மாதிரி சொல்லணும்னா தம்பி இப்படி இருக்கு புவி மேலோடு அப்படின்னு இப்படி தான் இருக்கும் இது விசையின் காரணமாக இப்படி 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 பண்ண பண்ண இப்படி வந்துடும் ஸோ அது ஒரு ஒரு விசையின் காரணமாக ஒரு மடிப்பு மலைகளாக உருவாக்கப்படுகிறது ஒன்று மேல ஒன்று இருக்கணும் வர்றது ஒரு மடிப்பு சம்பந்தப்பட்ட உருவாக்கிற மலை மலைகள் இது ஏற்கனவே நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிட்டு தான் நினைக்கிறேன் மடிப்பு மலைகள் சொல்லியிருந்தேன் நான் போர்டு வீடியோ எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணேன்னு தெரியல ஆனால் மடிப்பு மலைகள் இதான் கான்செப்ட் புவி மேலடுப்பில் மேலடுக்கில் இருக்கக்கூடிய விசையின் காரணமாக ஒன்றின் மீல் ஒன்றாக மடிப்பு மடிப்பு மாதிரியாக உருவாக்கக்கூடிய மலைகள் தான் மடிப்பு மலைகள் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேற்கில் சிந்து பள்ளத்தாக்கில் இருந்து மேற்கில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மேற்கில் சிந்து இங்கே இருக்கு பாகிஸ்தான் அந்த சைடில் இருந்து அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இது புரியே இங்கே வரைக்கும் வருங்க இதுதான் இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் எங்க இருந்து பாகிஸ்தான்ல இருந்து ஆரம்பிச்சது இந்த சைடு வரைக்கும் வருவாங்க நம்ம கிழக்கு நம்ம இந்த இந்த சைடு வரைக்கும் ஃபுல்லா வருவாங்க ஈஸ்ட் சைடு ஃபுல்லா அந்த இமயமலை தொடரும் ஸோ அதான் சொல்றாங்க மேற்கில் சிந்து பள்ளத்தாக்கில் இருந்து கிழக்கில் பிரம்மபுத்திர பள்ளத்தாக்கு வரை இதுல என்ன விசேஷம் பாருங்களேன் மேற்குல இருந்து அதுக்கு பேர் சிந்து பள்ளத்தாக்கு அது அந்த பள்ளத்தாக்குக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி மேற்கு இருக்கக்கூடிய சிந்து பள்ளத்தாக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கு கிழக்கில் பிரம்மபுத்திர பள்ளத்தாக்கு இந்த சைடு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த மாநிலம் சரிங்களா அது மறந்துடாதீங்க ஏன்னா இது மிகப்பெரிய மலை இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் சரிங்களா சரி ஸோ மேற்குல சிந்து பள்ளத்தாக்கில் இருந்து கிழக்கு பிரம்மபுத்திர பள்ளத்தாக்கு வரை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நிலத்தில் நீண்டு காணப்படுகிறது இப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமயமலையின் நீளம் என்ன ஏறத்தால கிட்டத்தட்ட சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் எங்க எந்த பள்ளத்தாக்கில இருந்து எந்த பள்ளத்தாக்கு வரையும் சார் சிந்து பள்ளத்தாக்கில இருந்து ஆரம்பிச்சு பிரம்மபுத்திர பள்ளத்தாக்கு வரையும் இருக்கு சார் அப்படின்னு கிளியரா நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே ஃபைன் அடுத்த பாயிண்ட் இம்மலைகள் காஷ்மீர் பகுதியில் ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலத்துடன் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இரநூறு கிலோமீட்டர் அகலத்துடன் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது அழகா சொல்லிட்டாங்களா காஷ்மீர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அருணாச்சல பிரதேச வரைக்கும் இந்த மலைகள் இருக்கு ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய அகலம் இங்க இல்ல புரியற மாதிரி சொன்னா இப்படி இருக்குது ஆரம்பிக்கும் போது அகலம் பெருசா இருக்குது ஆனா போக 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 முக்கியமா ஸ்டார்டிங் பெரிய அகலம் என்டிங் சிறிய அகலம் ஸ்டார்டிங் ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் என்டிங் இரநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப என்ன கேட்கலாம் இமயமலை என்பது என்ன மலைகள் இது இளமையான மலைகள் மிக உயரமான மலைகள் ஒரு பாயிண்ட் முடிஞ்சு போச்சு இதை மடிப்பு மலைகள் என அழைக்கிறாங்க முடிஞ்சு போச்சு இது இளமையான மலை காரணம் சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உருவாக்கப்பட்டது முடிஞ்சு போச்சு மடிப்பு மலைகள் புவியின் மேலோட அதெல்லாம் எழுத தேவையில்லை மடிப்பு மலைகள் என்னன்னு கான்செப்ட் தெரியும் தானே அடுத்த பாயிண்ட் மொத்த ஒட்டமாக இருக்கக்கூடிய நீளங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் முடிஞ்சு போச்சு அகலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க என்னது ஆரம்பிச்சு பள்ளத்தாக்கு எதுல இருந்து இது வரைக்கும் சிந்துல இருந்து பிரம்மபுத்திரா முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சோ அகலம் பொறுத்த வரைக்கும் அங்க என்ன இருக்கு காஷ்மீர்ல என்ன இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய அருணாச்சல பிரதேசில் இருக்கு அங்க ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் இங்க இரநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் முடிஞ்சு போச்சு நோட்ஸ் அப்படிதான் சரிங்களா சோ இது வந்து பிரபலமான பாமீர் முடிச்சு உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ இது மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலை தொடரவும் இமயமலையும்
வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ட்ரான்ஸ் இமாலயம் இமா ஐ மீன் இமயமலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் அடுத்து இமயமலைகள் சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய இமயமலைகள் அது மத்திய இமயமலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிழக்கு இமயமலைகள் அது வந்து பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயா இன்னொன்று வந்து சென்ட்ரல் ஹிமாலயா அடுத்து வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயா புரிய மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ட்ரான்ஸ் இமாலயம் அப்படிங்கிறது இந்த சைடு வெஸ்டர்ன் இமாலயா சரிங்களா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சரிங்களா மேற்கு மேற்கு இமயமலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சைடு இமயமலைகள் சொன்னால் சென்ட்ரல் அதாவது நடுவில் இருக்கிறது அதாவது இமயமலையை ரெண்டாக பிரிச்சுக்காங்க ரெண்டு மூணு துண்டாக போட்டாங்க கிழக்கில் ஒரு துண்டு மேற்கில் ஒரு துண்டு நடுவில் ஒரு துண்டு ஸோ மேற்கில் இருக்கிற துண்டை ட்ரான்ஸ் இமயமலைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கிலீஷில் வெஸ்டர்ன் இமயமலை ஸோ வெஸ்டர்ல இருக்கிறதுனால சரி ஸோ நடுவில் இருக்கிற இமயமலையில் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க பட் ஆனால் அதை சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் மத்திய இமயமலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே மேற்கு புறமா கிழக்கு புறமா இருக்கிறத கிழக்கு இமயமலைகள் அல்லது பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இவ்வளவுதான் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ மூணு வகையா பிரிச்சுட்டாங்க இப்ப இமயமலையோட இன்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அழக முடிச்சிட்டோம் அடுத்த ஆரவழி மலைத்தொடர் இந்தியாவின் மிக பழமையான மடிப்பு மலை இப்ப நம்ம சொன்னது இமயமலை வந்து ஒரு மடிப்பு மலையாக இருந்தாலும் மிக பழமையான மடிப்பு மலை அப்படிங்கிற பேரை ஆரவல்லி மலைத்தொடர் இந்தியாவில மிக பழமையான மலைத்தொடர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாங்க ஸோ கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா மலைத்தொடரை பொறுத்த வரைக்கும் மிக பழமையான மலைத்தொடர் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரவழி மலைத்தொடர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ ஏன்னா இமயமலை அப்படிங்கிறது இளமையான மலை அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏன்னா சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தான் உருவாகிட்டு இப்ப நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம்னா மேற்கு இமயமலை காரணம் பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் துண்டை பத்தி பார்க்க போறோம் மேற்கு இமயமலை அப்படிங்கிறதான் ஆரம்பம் மேற்கு இமயமலை ஒரு ஒரு மேற்கு இமயமலை ஆரம்பிச்சு மத்திய இமயமலைக்கு போய் கிழக்கு இமயமலை முடிச்சோம் அதாவது டிரான்ஸ் டிரான்ஸ் இமயமலையை ஆரம்பிச்சு சென்ட்ரல் இமாலையை ஆரம்பிச்சு அந்த சைடு ஈஸ்டர்ன் இமாலையோட முடிச்சிட்டோம் வெஸ்டர்ன் சென்ட்ரல் ஈஸ்டர்ன் சோ இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இமயமலை முடிஞ்சிடும் ஆனா சொல்லிட்டோம் ஈஸியா ஆனா அதுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸ் இமயமலை பார்க்க போகிறோம் ட்ரான்ஸ் இமயமலை மேற்கு இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இம்மலைகள் மேற்கு இமயமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆமாம் ஸோ இம்மலைகள் ஜம்மு காஷ்மீரில் மற்றும் திபெத் பீடபூமியில் அமைந்துள்ளது அழகாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மலைகள் எங்கே இருக்கு மேற்கு மலைகள் இருக்கக்கூடிய அமைவிடம் எந்தெந்த ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் திபெத் பீடபூமியில் இருக்குது முடிஞ்சு போச்சு இதன் பரப்பளவு திபெத்தில் அதிகமாக இருப்பதால் இவை திபெத்திய இமயமலை என அன்புடன் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்ன திபெத் பீடபூமியில் அதிகமாக இந்த மலைத்தொடர்கள் இருக்கு எந்த மலைத்தொடர்கள் இருக்கு ட்ரான்ஸ் இமயமலை இருக்கு அதாவது மேற்கு இமயமலையின் அதிகபட்ச இமயமலை தொடர்கள் திபெத்தில் இருக்கிறதுனால இது திபெத்தின் இமயமலை என்ன அழைக்கப்படுகிறது இம்மலைகள் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லையில் சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலத்துடன் ஒட்டு மொத்தமாக இவங்க இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் அகலம் சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ ஆரம்பம் போது கிழக்கு எல்லைகளில் சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலத்துடன் இதன் மையப்பகுதியில் இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அகலத்துடன் காணப்படுகிறது இவ்வளோ தூரம் டெப்த் வேண்டாம் சரிங்களா அதாவது ஓவராலா பயன் பண்ணி படிச்சுட்டீங்க கிட்டத்தட்ட இந்த சின்ன சின்ன பாயிண்ட்லாம் ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி படிங்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் எதுல இருந்து எதுல ஆரம்பிச்சு போகும்போது பெருசா இருக்கு ஐநூறு ஐநூறு அந்த சைடு இரநூறு சரிங்களா அது மறந்துட அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல வந்து ஐநூறு ஆரம்பிக்கிற அகலம் அங்கே இரநூறா மாறுது அதை மாற்றுக்கிறது கிடையாது இது ரொம்ப முக்கியம் வேற எதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்னா இப்பகுதியில் காணப்படும் பாறை அமைப்பு கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட எனது டெர்சியரி கிரானை போறைகளாகும் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் நீங்க எப்படி சார் எழுதுறது அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை டெர்சியரி கிரானை பாறைகள் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இங்க காணப்படும் பாறைகள் பிராக்கெட்ல இது கடலடி உயிரின படிமங்கள் கொண்டது முடிஞ்சு போச்சு பாயிண்ட் ஷோ அவர் அடுத்து இப்பாறைகள் ஒரு பகுதி உருமாறிய பாறை படிகங்களாகவும் இருக்கலாம் பாறை நீங்க பாறை குளம் நான் முடிச்சிருப்பேன் அதுல உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லியிருப்பேன் பாறைகள் எவ்வாறுகான பாறைகள் இருக்கு உருமாறிய பாறைகள் படிவு பாறைகள் அந்த பாறைகள் அந்த பாறையில இதுல உருமாறிய பாறைகளாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இம்மலைத்தொடரின் மைய அச்சாக அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இம்மலைத்தொடரின் மைய அச்சாக அமைந்துள்ளது இங்குள்ள முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் என்னென்ன இப்ப இந்த டிரான்ஸ் இமயமலையில முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் என்னென்ன கீழ்காணும் கூற்றுகளில் இல்ல கீழ்காணும் தரி தவறானது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இதை கொடுத்துட்டு பத்தது அங்கிட்டு கொ
நம்ம இமயமலையில டெப்த பார்க்க போறோம் சரிங்களா கதைக்குள்ள கதை கதைக்குள்ள கதை புரியற மாதிரி சொல்லு தம்பி அப்படின்னா நம்ம டிரான்ஸ் இமயமலை பத்தி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இமயமலை பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது சென்ட்ரல்ல இருக்கக்கூடிய இமயமலை இதை நம்ம டெப்தா படிக்க போறோம் அதைத்தான் இவங்க மடிப்பு மலைன்னு சொல்றாங்க இது எப்படி மடிப்பு மலையா வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு இள மடிப்பு மலை ஏன்னா வடக்கே இருந்த வடக்கே இருந்த அங்கோரா நிலப்பகுதியும் வடக்குல ஒரு அங்கோ அங்கோரா நிலப்பகுதினு ஒரு நிலப்பகுதி இருக்கு தெற்குல ஒண்ணு இருக்கு கோண்டுவான நிலப்பகுதி அங்கோரா கொண்டுவானா இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அது இது இரண்டும் நம்ம ஜோக்ரஃபியில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம் ஸோ இது ஒரு கண்டங்கள் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது இது ரெண்டும் ஒன்றை ஒன்று நோக்கி நகர்வதால் ஏற்படக்கூடிய டெத்திஸ் என்ற கடல் மடிப்பு மலை தான் இந்த இமயமலைன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி பல மலை பல மலை தொடர்களை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சென்ட்ரல் இமாலயா பொதுவாக இமாலயம் அப்படின்னா இதுதான் எது எது அப்படின்னா இதில் நம்ம மூணாக பிரிக்கிறாங்க பா புரியலையா பாடின்னா தெற்கு மேமலை மத்திய மலை கிழக்கு மேமலை மேற்கு மேமலையை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்ப மத்திய மேமலையை மூன்றா பிரிக்கிறாங்க அதாவது இமயமலையை மூன்றா பிரிக்கிறாங்க அதுதான் பெரிய மேமலைகள் சிறிய மேமலைகள் சிவாலிக் அல்லது வெளி இமயமலை அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை வந்து இமாத்ரி இமாச்சல் இமயமலை அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது பெரிய மேமலைகள் பார்க்க போறோம் சரிங்களா புரியுதா சரி ஃபர்ஸ்ட் பெரிய இமயமலை மற்றும் இமாத்ரி என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இதை கிளியரா கிளியர் கட்டா சொல்லிட்டாங்க பெரிய இமயமலை சிறிய இமயமலைக்கு வடக்கே மிக உயர்ந்த செங்குத்தாக அமைந்துள்ளதுன்னு செங்குத்தா அமைஞ்சிருக்கான் எது இந்த பெரிய இமயமலை ஸோ கண்டிப்பா பெரிய இமயமலை சிறிய இமயமலைக்கு வடக்கே இருக்கு இது மிகப்பெரிய செங்குத்தாக அமைந்திருக்கு இதோடைய சராசரி அகலம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த பெரிய இமயமலை சிறிய இமயமலை சிவாலிக்கு அதாவது இமாத்ரி இமாச்சல் இமால் இந்த வெளி இமயமலை சிவாலிக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இமாத்ரி இமாச்சல் சிவாலிக் ரொம்ப முக்கியம் அதுல இருக்க ஒரு பயனை விட்டுறாதீங்க ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதிடுங்க ஸோ செங்குத்தாக இருக்கு இதோடைய சராசரி உயரம் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய சார சாரி இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அகலம் சராசரி அகலம் வந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சராசரி உயரம் ஆறாயிரம் மீட்டர் ஆறாயிரம் மீட்டர் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளவு தூரம் சிறிய இமயமலை மற்றும் சிவாலி குண்டுகளை ஒப்பிடும் போது இது குறைவான மலையை பெறுகின்றது மொத்த மலைகளை கம்பேர் பண்ணா அது குறைவான மலை தொண்டுகளை கொண்டுள்ளது சொல்லியிருக்காங்க இதுல மிக முக்கியமாக இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல முக்கியமாக அவங்க சில சிகரங்கள் சொல்றாங்க மற்ற மலை தொடர்கள் ஒப்பிடும் பொழுது இப்பகுதியில் பௌத்திக சிதை ஐ மீன் சிதைவாகவே உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அப்படி மேட்ரு கிடையாது இந்த இமயமலையில சிகரங்கள் மொத்தம் ரெண்டு இருக்கு ஸோ இமயமலையில் மிக உயர்ந்த சிகரங்கள் பெரும்பாலான இம்மலை தொடர்கள் அமைந்துள்ளது இதில் முக்கியமானது எவரஸ்ட் சிகரம் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த எவரஸ்ட் சிகரம் அப்படிங்கிறது இங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இமயமலை இமயமலை வந்து எவரஸ்ட் சிகரம் இருக்கு ஆனா அது நம்ம நாட்டுல அது நேபாளத்துல இருக்கு சரிங்களா நமக்கு அண்டை நாடுகள் எவர இதுல இருக்கு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சிகரம் எது கேட்டாங்கன்னா நம்ம கேட்டுவை தான் சொல்லணும் அது மறந்துடாதீங்க கேட்டு 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 ஸோ கேட்டு தான் மிக மிக உயர்ந்த மலை சி சிகரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கேட்டு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது வந்து எவரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் ஐ மீன் இமயமலையில் மிகப்பெரிய இதுவாக இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியம் அது மறந்துடாதீங்க ஸோ எவரஸ்ட் அது வந்து எண்பத்தி எட்டு நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் ஸோ அடுத்து வந்து கஞ்சன் ஜுங்கா கஞ்சன் ஜுங்கா வந்து எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஆகும் ஸோ எவரஸ்ட் சிகரம் நேபாளத்திலும் கஞ்சன் கஞ்சன் ஜங்கா கஞ்சன் ஜங்கா சிகரம் நேபாளம் மற்றும் சிக்கிமுக்கும் இடையே அமைந்துள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அழகாக சொல்லிட்டாங்களா ஸோ நேபாளத்தில் இருக்கு ஸோ இமயமலை நேபாளத்திலேருந்து ஃபாலோ பண்ணி அங்கேயும் இருக்குது அதை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்க ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து இப்படி உத்தரகாண்ட்லேருந்து இப்படி வரும் நேபாளத்தை நம்ம நேபாளம் அப்படிங்கிறது பாருங்க உத்தரகாண்டுக்கும் சிக்கிமுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கா அதான் நேபாளம் சரிங்களா அப்போ அங்கே இமயமலை வந்து தானே ஆகும் ஓகே ஃபைவ் இப்ப அடுத்து வந்து இம்மலையில் எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக பனி சுழ்ந்து காணப்படுவதால் இது வந்து கங்கோத்ரி மற்றும் சியாச்சின் சியாச்சின் போன்ற பனியாறுகள் இருக்கு ஸோ இப்ப நான் இதுல என்ன சார் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா நான் வரிசையா சொல்றேன் பாருங்க ஸோ பெரிய இமயமலை அல்லது இமாத்ரி சரிங்களா செங்குத்தாக இருக்கும் ஒண்ணு முடிஞ்சு போச்சு சராசரி அகலம் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சரி உயரம் ஆறாயிரம் மீட்டர் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் அடுத்து இதுல மிக உயர்ந்த சிகரம் இதுல இருக்கு என்னன்னா கஞ்சன் ஜொங்கா மற்றும் எவரஸ்ட் எவரஸ்டுக்கு கஞ்சன் ஜொங்காவுக்கும் மீட்டரை எழுதிக்கோங்க முடிஞ்சு போச்சு மேக்சிமம் இந்த நேபாளத்தில் இருக்கிறது எது எ
இமயமலை பல சிகரங்கள் இருப்பிடமாக உள்ளது கண்டிப்பா பல சிகரங்கள் இமயமலையில இருக்கு ஸோ இமயமலை பல சிகரங்கள் இருப்பிடமாக உள்ளது உலகில் ஏனைய மலைத்தொடர்களை காட்டிலும் அதிகமான சிகரங்களை கொண்டுள்ளது உலகில் பதினாலு உயரமான சிகரங்களில் ஒன்பது சிகரங்கள் தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது முடிச்சுட்டாங்களா உலகத்துல மொத்தமாவே பதினாலு உயரமான சிகரம் இருக்கு ஆனா அதுல ஒன்பது தன்னகத்தையே வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரே இது யாரு நம்ம இமயமலை தான் அப்படின்னு அழகா தெரிந்து கொள்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது அழகா முடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இமாச்சல் அதாவது ரெண்டு சிறிய இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று ஒன்று உங்களுக்கு அழகாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு சராசரி உயரம் சராசரி அகலம் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு சராசரி உயரம் சராசரி அகலம் நம்ம பார்த்தோம் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சராசரி அகலம் பார்த்தோம் பார்த்தோமா இல்லையா பார்த்தோமா இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சராசரி அகலம் ஆறாயிரம் மீட்டர் சராசரி உயரம் பார்த்தோமா ஸோ இதுக்கு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு சராசரி உயரம் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு அப்படியே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு ஆறாயிரம் இதுக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு தானே சரி சராசரி அகலம் ஐயோ சராசரி அகலம் அதை விட இது பெருசு அது இருபத்தி அஞ்சு இது எண்பது அப்போ இதுலேருந்து என்னவா தெரியுது உயரம் கம்மியாக 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 அகலம் கொஞ்சம் பெருசாகிக்கிட்டே வர மாதிரி இவங்க நம்ம கற்பனைக்கு வச்சுக்கலாம் அதை மாற்றிக்கிறது கிடையாது கிட்டத்தட்ட சராசரி உயரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஆறாயிரம் தொற்றுச்சே சரிங்களா அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிட்டிங்கன்னா கிளியராக முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா அதில் பனியாறு ரெண்டு பார்த்தோமா இதில் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் இதில் முக்கியமாக வெண் கற் பாறைகள் சுண்ணாம்பு பாறைகள் மணற் பாறைகள் இத்தொடர்கள் காணப்படுகிறது முடிஞ்சு போச்சு கொஸ்டின் இதை கேட்டுடலாம் எப்படி கேட்கலாம் கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த மலைத்தொடர்களில் வெண் பண் பா ஐ மீன் வெண் கற் பாறைகள் சுண்ணாம்பு பாறைகள் இல்லை மணற் பாறைகள் தொடர்கள் காணப்படுகிறது கேட்கலாம் இல்லையா இமாத்ரி இமாச்சல் சிவாலி கேட்கலாமா பார்த்துக்கோங்க ஸோ முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து நகரமயமாக்கல் காடுகள் அழிப்பு மற்றும் மிக அதிக மலைப்பொழிவுடன் காரணமாக மண்ணெரிப்பு ஏற்படுகிறது அதிக மண்ணெரிப்பு ஏற்படுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காடுகள் அழிப்பு மற்றும் மிக அதிகமான மலைப்பொழிவு ஏற்படுறதுனால இங்கே மண்ணெரிப்பு ஏற்படுவதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க மண்ணெரிப்பு அப்படின்னு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன அதில் சரிங்களா இத் மலைத்தொடர்கள் காணப்படும் மலைகள் முடிஞ்சு போச்சு ஆகிய மலைத்தொடர்கள் காணப்படுகிறது மலைத்தொடர்கள் மூணு கொடுத்துருக்காங்க பீர் பாஞ்சல் தவளதார் மகாபாரத் அதாவது இதுக்கு ஷார்ட் கட் நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வேண்டாம் நம்மளை கிளாஸ் உருப்படியாக எடுப்போம் ஸோ இதுக்கு வந்து பீர் பாஞ்சல் மற்றும் தவுளதார் அது மட்டும் இல்லாமல் மகாபாரத் ஆகிய மலைத்தொடர்கள் காணப்படுகிறது புகழ்பெற்ற வழிதடங்கள்னா சிம்லா மௌசரி மற்றும் டைனிடால் அல்மோரா ராணிகட் அது மட்டும் இல்லாமல் டார்ஜிலிங் இதெல்லாம் கோடை வாழ்விடங்களுக்காக இமயமலை தொடர்கள் காணப்படுகிறதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி அடுத்து நம்ம சிவாலிக்கு போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த தெரிந்து கொள்க அப்படின்னா நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து சிவாலிக்கு போயிடுவோம் இவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன கஷ்டம் இதில் என்ன நம்மளுக்கு பாயிண்ட் இப்போ என்ன பாயிண்ட் எழுதிட்டீங்க நீங்கள் ரெண்டாவதுல ஒன்றுமே எழுதலீங்க ஸோ சார் மண்ணரிப்பு அதிகமாக வரும் சொல்லு சொல்லியிருக்காங்க சார் மண்ணரிப்பு அதிகமாக வரலாம் இங்கே மணற்பாறைகள் சுண்ணாம்பு பாறைகள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் இது இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு வாழிடங்கள் சொல்லியிருக்காங்க சார் இவ்வளோதான் சார் முக்கியமான கோடை வாழிடங்கள் சிம்லா சிம்லாங்கிறது நம்ம ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டியதுதான் சிம்லா அல்மோரா இதெல்லாமே டார்ஜிலிங் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட பேர் இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது சிவாலுக்கு சார் மூன்றாவது சார் பார்க்கலாமா ரெடியா சரி இம்மலைத்தொடர்கள் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து அசாம் வரை நீண்டு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படியா சரி இத்தொடர்கள் ஒரு பகுதி ஆறுகளாகவும் ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட படிவுகளாலும் ஆனது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் இதுவாக இருக்குது வித்தியாசமாக என்ன இருக்கோ அதை முதல்ல பிக் பண்ணணும் இதோடைய உயரம் தொள்ளாயிரம் மீட்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் வரைக்கும் வேறுபடு வேறுபடுகிறது சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதோடைய சராசரி உயரம் ஆயிரம் மீட்டர் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுதான் டாப் டக்கர் அது ஆறாயிரம் அது மூவாயிரத்தில் மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு இது வெறும் ஆயிரம் மீட்டர் நல்லா கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனதுக்கு அகலம் வந்து சராசரி உயரம் ஆயிரம் சொல்லியிருக்காங்க சராசரி உயரத்தையும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சராசரி உயரம் ஆயிரம் அதை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நல்ல பேர் அகலம் சொல்லலை ரொம்ப சந்தோஷம் தான் கொடுத்துட்டாங்களே சராசரி அகலம் ஆனது மேற்கில் ஐம்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து கிழக்கில் பத்து கிலோமீட்டர் வரை மாறுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பத்துலேருந்து ஐம்பது அப்படிங்கிறது மிக சின்னது தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது மிகவும் தொடர்ச்சியற்ற மலைத்தொடர்களாக காணப்படுகிறது முடிச்சிட்டாங்களா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எந்த மலைத்தொடர்கள் தொடர்ச்சியற்ற மலைத்தொடர்களை கொண்டுள
இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷய விசேஷம் இருக்கா தம்பி ஏதாவது பகுதி இருக்கா ஆமா இருக்கு கிழக்கு பகுதியில் டூ இயர்ஸ் எனவும் மேற்கு பகுதியில் டூன்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இப்பகுதி குடியிருப்புகள் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக உள்ளது முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன கிழக்கு பகுதிய இதெல்லாம் கூற்றுங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஒரு ஒரு ஆன்சர் என்ன சிவாலிக் என்பதனுடைய கூற்று என்ன சிவாலிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது சொல்லலாம் சோ இம்மலைகள் இந்த ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருந்து அசாம் வரை நீண்டுள்ளது சரி சரிங்களா இதுல இருக்க கிழக்கு பகுதியில டூ எஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க டூ எஸ் இன்னும் வந்து டூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க கடைசி நம்ம பார்க்கக்கூடியது தான் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் கிழக்கு இமயமலைகள் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் என அன்போடு அழைக்கப்படுகிறது பார்த்தோமா அதான் இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப ஆக மொத்தம் அழகா ஸ்வீட்டா முடிச்சாச்சு இமயமலையில மொத்தம் மூணு பார்த்தோம் அந்த மூணுல ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவதுல வந்து மூணு பார்த்து அதுவும் பார்த்துட்டோம் இப்ப அடுத்த லாஸ்ட் ஒன்று பூர்வாஞ்சல் கிழக்கு இமயமலையை பார்க்க போறோம் இவை கிழக்கு கிளையாக உள்ளது இமயமலையில் கிழக்கு கிளையாக உள்ளது இது வடகிழக்கு மாநிலங்கள் பரவி இருக்கிறது கண்டிப்பா வடகிழக்கு மாநிலங்கள் தான் பரவி இருக்கணும் அருணாச்சல பிரதேசம் அந்த செயல் பெரும்பாலான குன்றுகள் மியான்மர் மற்றும் இந்தியன் எல்லைகளுக்கிடையே காணப்படுகிறது சரி மற்ற மலைகள் அல்லது குன்றுகள் இந்தியாவின் உப்பு உரிமைகளாக உள்ளது இதுல முக்கியமா வரிசையா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டாப்லா ஆபோர் இது ஓரளவு நீங்க ஷார்ட்கட் மூலமா ஃபைன் பண்ண முடியுதான் பாருங்க ரொம்ப மனப்பானம் பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா ஆனா ஷார்ட்கட் இருக்கு நான் சொல்றேன் வேற வீடியோல சொல்றேன் சரிங்களா அதான் இப்பயும் சொல்றேன் இதுல சொன்னோம்னா அதுக்கும் தனி வீடியோ இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ டாப்லா அபோர் மிஸ்மி அப்புறம் வந்து பட்காயின் நாகா மணிப்பூர் நாகா மணிப்பூர் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நாகாலா வந்து மணிப்பூர் சரிங்களா மிசோரம் இது வந்து மிக்கிர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காரோ காசி காசி தெரியுமில்ல காசி ஜெயந்தியா போன்ற குன்றுகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து பூர்வாஞ்சல் மலைகள் என்ற அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் சேர்ந்ததான் பூர்வாஞ்சல் மலைகள் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா வடக்கு சமவெளிகளை அவங்க போயிட்டாங்க சரிங்களா வடக்கு சமவெளி பாத்துருவோமா இல்ல முடிச்சுக்கலாமா கிளாஸ் சரி இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம அதை கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுமான ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கணவாய் அப்படின்னு பாக்குறோம் கணவாய் பொறுத்த வரைக்கும் காரகோரம் கணவாய் சொல்றாங்க இது ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருக்கு காரகோரம் கணவாய் ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருக்கு இந்த கணவாய் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பொறுத்துகள் எப்படி கேட்பாங்கன்னா காரகோரம் கணவாய் பொறுத்துக்கு இந்த சைடு ஹிமாச்சல் பிரதேசம் சிக்கிம் அதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ காரகோரம் கணவாய் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருக்கு ஜோஷிலா கணவாய் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்தா ஹிமாச்சல் பிரதேசம் இருக்கு ஜோஷிவா க ஜோஷிலா கணவாய் மட்டும் இல்லாம சிப் ஹிலா கணவாய் ஸோ ஜோஷிலா சிப் ஹிலா கணவாய் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கு அப்புறம் வந்து பொமிலி பொமிடிலா பொமிடிலா கணவாய் அப்படிங்கிறது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்கு அடுத்து நாதுல்லா ஜலிப்லா கணவாய் சிக்கிம்ல இருக்கு இது இமயமலையின் முக்கிய கணவாயலாக கருதப்படுகிறது பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கைபர் கணவாய் மற்றும் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய போலன் கணவாய்களும் இந்தியாவின் துணை கண்டங்களில் முக்கிய கணவாயாக கருதப்படுகிறது இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கணவாய் கைபர் கணவாய் கைபர் கணவாய் வார்த்தை நீங்கள் மறந்துக்க மாட்டீங்க இதை அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோதாங்க இமயமலையின் முக்கிய குண்டுகளை நம்ம இப்போ பார்த்தது தான் அவங்க சீரும் சிறப்புமாக சொல்லியிருப்பாங்க இதையும் தான் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம இமயமலை மட்டும் உருப்படியாக பார்ப்போம் அதை மட்டும் கரெக்டாக படிங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலையை இன்னைக்கு உங்களுக்கு இதான் ஒர்க் டெய்லியுமே நான் ஒரு வீடியோ கொடுத்து ஒர்க் கொடுத்துறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒர்க் என்னன்னா தயவு செஞ்சு நீங்க ஃப்ரீ டைம்ல இருக்கும் பொழுது புவியலுக்கு ஒரு நோட்டு போடுங்க நோட்டு போட்டு நீங்க இந்தியாவின் அமைவிடம் இங்க இருந்து எங்க ஆரம்பிச்சு ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்தியா உலகின் ஏழாவது மிகப்பெரிய நாடு அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இதுக்கு இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே நோட்ஸ் எழுதுங்க எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் இமயமலை வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் ஆறு முக்கியமான பெரும்பகுதியில இமயமலை முடிச்சிட்டோம் அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம வட பெரும் சமவெளிகள் பார்க்கலாம் ஸோ அழகான முறையில் இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு நோட்ஸ் போட்டு படிங்க ஸோ அடுத்த கான்செப்டை பார்க்குறோம் ஸோ இது ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி ஸோ கே ஸ்கீமில் ஃப்ரீ டெஸ்ட் அப்லோட் பண்ணிடும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இது பெரிய பாடம் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான பாடம் அதனால் போகிறது கொஞ்சம் பொறுமை போனாலும் தெளிவாக போகலாம் ஸோ இமயமலை உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லி புரிய வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வட பெரும் சமவெளி அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அருமை சக்கரன் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்